，姑娘请留步。我又要事要禀报大仲宰。大仲宰旧疾复发，不见任何人。那夫人呢？夫人在哪里？夫人病重，皇上已经派太医过来诊治了。那大司空呢？难道大司空也生病了吗？大司空也是身体不适，太医给配了药，正在房间休养呢。不行，我得回去看看。你赶紧去看一下厨房，看是不是有人在食物里下了毒，就说是夫人让查的。这，哎，还不快去！是。这病情来的实在是太诡异了，殿下需要时间去行动。哎呀，我怎么疼得这么厉害？不行，我得找点药才行。面色红润，根本不像患病的样子，又偷偷的将药倒掉，莫非他装病只是为了掩人耳目？啊啊什么呀？嗯。你是怎么回来的？当然是骑马回来的。难不成我还能走着回来啊？装糊涂！我是问你，高长恭怎么会那么轻易的放你回来？你想好了再告诉我，要不然你会比死了更难受。你怎么知道那个就是他？你又没看过他面具下面那张脸。没想到你竟然还会智商啊！用不着说好听的来讨好我，我看你是越来越聪明了。我是治不了你，只好把你交出去，看看大冢仔怎么处置你。恐怕大冢仔现在也没那个心思吧？这府里上上下下的人全都病倒了，可为何单单你没事？怎么？你怀疑我？是怀疑过，不过现在不了。哦？为什么？刚才我看见你把药倒掉，想来你是在装病，所以才会怀疑。不过我后来一想，你这个人这么狠毒，如果想要杀人的话，大概也不会用这么不爽快的方法。看来这高长恭还真是颇有魅力。怎么？人回来了，脸色红润不说，人也肆无忌惮起来了。你说，这高长恭是给你吃了什么毒药，叫你胆敢如此趾高气昂？你瞎说！要是那个什么兰陵王给我吃了什么毒药，我哪里还能回得来啊？你快说！你可知道，大冢仔的救急是什么？还有夫人，他到底得了什么病？大冢仔一直有心痛的毛病，平时靠吃药养着，很少发作。夫人有轻微的哮喘，今天早晨一下子加重了许多，好几次差点背过气去。这病倒是怪得很。总之，来者不善
，你好自为之。现在，宇文护闭门谢客，我该怎么把殿下要袭击大钟宰府的假情报报告给宇文护呢？还是先告诉宇文邕？不行，他这么狡猾，一定会看出破绽。反正。离天黑还有一段时间，我还是找机会告诉宇文护吧。你有事吗，周？啊！从昨夜到今日，你究竟发生了什么事？那你先告诉我，镇魂珠到底是怎么回事？不然我就向大钟仔告发，是你下毒，所以这府里上上下下才会有那么多人救急复发。反咬一口，厉害。不过这毒可不是我下的，我也不知道自己为什么没有中毒。如果你要是想诚心陷害我的话，现在就可以去找大钟仔告状。至于镇魂珠，你不就是因为镇魂珠才嫁给我的吗？什么？你难道没有听过这句话吗？镇魂一出，天下静；离殇基业，百事恒。得到镇魂珠，就可以拥有一统天下的机会。这么重要的东西，谁不想得到？几个月前，房间突然传说镇魂珠重现人世，就在大司空府。嫁给我，进入大司空府，不正是拿到镇魂珠最好的方法吗？天下，这天下跟我有什么关系？再说了，我为何会为了那不着边的天下？嫁给你这种人，说的跟真的一样。那你还记得，你从前是怎么想的吗？这，我宇文邕从来没听说过嫂夫人还有个侄女。你出现的太突然了，我怀疑你，八成是齐国派来的细作。我随你怎么想。毒性发作了，难道真是因为这杯茶？元清所以会。现在大钟宰府又是这般景象，这一切究竟有什么联系？这接下来一定会有大事发生。来吧，一个一个来，站住！干什么呢？检查。长安城每天这么多人，不行，长安城什么时候是个头啊？下一个。大钟宰叫你查，你就查吧。过来，哎，啊，哎，干什么呢？交代行，哎，我们是给大钟宰府送柴的。你说送柴就送柴啊？过去吧。哎，将军，您过来，行个方便吧。检查，敞开，快走快走。这什么？这边这边，你过去吧。去吧。行了，走吧走吧。谢谢谢谢。走吧走吧。你过来。干什么？你们干什么呢？啊，我们是外地来的工匠，来给大钟宰府修别宅的。大钟宰修别宅，我怎么不知道啊？这是大钟宰府的标牌，请您过目。没带工具？啊，大钟宰府的大人们说了，他们有更好的工具，所以就不用请人们带工具了。嗯，走吧。还好阿才没有蠢到家，知道了，先偷了几个腰牌。情况有点不对，殿下，是说守城的人太多？是太少。要想到我们救人和救人之后，城门都是一道关卡，不应该就这么草草处置。难道是那个女人果然骗住了宇文护？现在说这话还为时尚早。其他的人，回殿下
，他们从不同的城门进城，大多数的人会跟我们在石牢附近会合，一部分会守在距离石牢最近的南门，等候接应我等。殿下，我有一句话，不知当讲不当讲，说吧。那个女人知道我们所有的计划，万一那个女人出卖了我们，后果不堪设想。走吧。主上，都到齐了。桀骜呢？法师，开始吧。诸位，将这些解药喝进去，待到明日，身体自会康复。亲。啊。有劳无臣道长。这次多亏道长及时赶来，救我府中上下百十口人的性命。一切都是缘分，大钟宰不必太记挂于心。道长，寡人为道长准备了饭菜，请道长到大厅一叙。姑父，亲所有事禀报。说。可否进一步说话？什么？齐国贼要攻打大钟宰府？是，我被他们掳到野外的一处荒草地，看到有不少齐国的人，我假装昏厥，听到了他们的计策。他们觉得石牢防守太过严密，所以要晚上偷袭大冢宰府，好掳了姑父去交换他们的俘虏。简直是贼胆包天！是，所以青锁才趁机偷跑回来，为的就是给姑父通风报信，还请姑父早做准备。金虎，主上，立刻调集人马，布置人手，保卫大冢宰府。是。殿下，人都到齐了。殿下，您就有带来了。大钟宰有令，撤掉一半人手，火速回大钟宰府。是。是。看来那女人……啊不，袁姑娘没有骗我们，云护上当了。阿才，城门那边准备好了。回禀殿下，赵将军那边已经埋伏，只要殿下这边一行动，那边马上行动，配合我们。那好，到时候我把他们。往北城门那边引，准备行动。殿下，我来。不，我不会让任何一个兄弟假扮我去引开敌兵。殿下，这事很危险，还是我来吧。哼，何谓身先士卒？我怎么可能让你们去深陷险境，而我却逍遥自在？你们的任务是去救石老李的弟兄们。你们几个，跟我来。快！是怎样一张脸？听说你长得像个女人，见不了人才戴的面具。阿才，怕吗？只要有殿下在，阿才什么都不怕。
禀告主上，发现高长恭的踪迹。鸣笛的声音是北大街方向。主上英明，高长恭企图救走石牢的俘虏，被我等人发现，追至北大街。小人怀疑他这是调虎离山之计，所以请主上速速派兵救援石牢。区区几个俘虏算什么？寡人要的是高长恭。姑父，是我亲耳听见他们要袭击大冢宰府，恐怕是声东击西之计。还望姑父多留人手，保护大众家属。怎么，还怕寡人保不住你？兄长久经沙场，怎么会看不出贼人的诡计呢？青松，不要无知，还不赶紧退下！住上，卑职怀疑高长恭真像青松姑娘所说那样，是声东击西。不过，不是袭击大众宰府，而是让别人带着他的面具迷惑我们，然后趁机救走俘虏，悄悄离开长安城。高长恭爱民如子，视将士如手足，他绝对不会让其他的手下替他去冒这个险。马上派人抓住这个戴面具的，不管是真是假。是，姑父。青松，兄长自有分寸。我是怕姑父上了兰陵王的当。难道那兰陵王，他跟你说过他有什么打算吗？兄长误会，青锁也是为了兄长担心。哼，寡人早知他会来救人，所以已经安排好了，他今天绝对逃不了。铁虎，你过来。是。主上，这里，还有这里，要多加派人手。是，绝不能让高长恭溜走。糟了，这个云户果然算准了殿下，不可让别人带他冒险。不行，我得去救殿下。主上，在这里和这里，我都已经加派了人手。嗯，很好。青锁姑娘，驾！青锁姑娘，驾！大司空。青锁姑娘把金侍卫的马给骑走了，备马。是。他们都去北大街了，南门守卫薄弱，万一有人来攻击城门怎么办？别乌鸦嘴。真的来了，快关城门！上。殿下了，先走，想办法再救殿下。走，兄弟们跟我走，快！
心里就好。殿下，你要活着出去，会活着出去。
早回来接应我。我得到消息，宇文护已经发现你的行踪，要全力缉拿你。我才赶到长安城，幸亏来得及时。被俘的兄弟们呢？早已从另外一条路安全撤离。那就好。张国公，事不宜迟，敌人马上就会发现你的行踪，你还在犹豫什么？我还有事没有办完。战事频发，大齐处于危险当中，有什么事日后再办。殿下不慌，军心不稳。我要带青佛走，我答应过他。明月兄，你即刻赶回金庸城，调集兵马，我会快马加鞭，赶回金庸城与你会合。长空，你为了周国大司空府的侧室，拿着性命去冒险，值得吗？我答应过要带他走，就会带他走。长空。你有没有想过，你想带走的是袁青锁，还是小莲的影子？这么一个柔弱的女子，竟然为了我，去宇文护那里偷钥匙。她对我付出的不只是情，而是性命。袁青锁是大司空府的侧室，大冢宰夫人的亲侄女，宇文邕怎么舍得让她死？防人之心不可无。现在长安城危机四伏。你回去无疑是送死。殿下，你有没有想过，那八名带着面具冲击去救你的死士，也有妻子儿女？你知不知道，敌国大军一到，齐国的百姓要死多少人？他们过着什么样的日子？我护理光生死与共、拼死相护的兰陵郡王，难道就是这样子吗？为了一个女子而弃国家安危于不顾？只要你调集好军马，进军阵前。我会在开战之前赶回军营，殿下，你是一定要去找袁青锁了。嗯，圣旨到，你，兰陵郡王接旨，长公接旨，皇上圣谕，国事危急，特令兰陵郡王高长公统帅三军，即刻上阵迎敌，若有延迟，军法处置，钦此。殿下，延迟入营是违反军法的事，更何况有皇上的圣旨。就算殿下不为自己想，也要为夫人想想。战事紧迫，请殿下为大齐的百姓想想。我知道殿下担心的是袁青锁的安危，夫人答应过我，只要我把殿下带回军中，夫人一定会保全青锁姑娘的性命。殿下，你，夫人说过，她保住青锁姑娘。就是为了让你安心对敌，请殿下以国家安危为重。明月兄，请起。主上息怒，是属下指挥不力，请主上责罚。那些戴面具的人怎么样了？回禀主上，戴面具的一共八人，有七个已经死了。死了？是。回主上，这些人忠心的很，怕是来的时候已经抱着必死之心。少数手下误杀，多数是受伤过重，或即将被捉时自刎而死。剩下的那个呢？押在府门外，听主上发落。主上，青锁，我看你脸色不大，是不是身体不舒服？我带你先回房休息吧，走。慢着，不准走，兄长。我还撑得住。快说，高长公在哪里？周国的大冢宰，何必来问我？你用千军万马守住了都城，你不知道我们兰陵王在哪儿？<笑>你想找咱们兰陵王，死了这条心吧！兰陵王马上会带领兵马攻打你们周国，占领你们都城，杀了宇文护，你这个奸贼！放肆！砍他手指，我一次不说，砍一只。说，高长公。
龙在哪儿？你们的计划到底是什么？呸！走狗！啊！啊！啊！继续说，到底在哪儿？你说说。来吧，孙子，我要是皱一下眉头，我就不是你爷爷。好，告诉寡人。你们是怎么拿到地牢钥匙的？是不是大仲在府里有你们的细作？啊，姑父，如此酷刑，是否太过残忍？不如先将他压制大牢，再做详细审问。你跟我说，我会饶了你，送你回齐国。能拿到钥匙，是兰陵王的本事。想跟咱们兰陵王斗？你省什么？看来你的手指是便宜。要是再不说，我就挖了你的眼睛，割了你的耳朵！哼、啊！不要割了！我……我说，我全都说，但是你这个走狗，没资格听。我若说了，是否放我一条生路？我若说了，便不能再回齐国。放心，我准你在大周做官，官职任你挑选。我说，不过我只告诉你一个人。地方有诈、啊啊！兰陵王会替我报仇的。拿下去！可惜死了。高长公讲话，这下要想追查高长公的下落，恐怕就更难了。高长公之所以能够逃脱，是因为在大钟宰府里有内奸。兄长。可知内奸是谁？把内奸给我抓起来！千锁，且慢，夫君，兄长，可有确凿证据？寡人早就怀疑，昨晚的刺客根本没有得手，为什么高长公还会有钥匙能够打开大门？所以寡人就派人查询，在我卧室窗外的草地上，发现了这个。哟，这不是青锁妹妹衣服上的丝线吗？姑父，青锁冤枉！寡人猜想，是不是在那刺客来之前，已经有人进过我的房间了？人不错，夫君，是我请青锁到房间里聊天的。你们是从窗户进去的吗？大钟仔，请不要责怪姑母，我……青锁昨夜一直和小弟在一起，我想是有凑巧，也许是青锁在跟嫂夫人进入房间话家常的时候，有丝线掉落，被风吹到草丛，也无不可。大司空，我知道你对青锁妹妹很好。可这事关军国大事，你可不能。请兄长明察。昨日深夜，小弟还与青锁在园子里看星星。哦，当时巡路的侍卫也看见了。小弟微醉，是青锁将小弟送回了客房。后来听到有响声，青锁担心兄长和嫂夫人的安全，才冲了出去，被刺客挟持。
。青锁，你要跟兄长说清楚，这叛国之罪，你可是担不起的。姑父，青锁冤枉，大司空可以为我作证，还请姑父明察。那你今日骑马出府，去了哪里？我，我，只是听说。兰陵郡王，乃齐国第一美男子，想一睹风姿。秦锁，都已经嫁人了，怎么还如此放肆？不知道收敛点。好，就算这两件事四弟替你解围，还有一件事，你要给我解释清楚。姑父尽管问，秦锁知无不言，言无不尽。你回府禀报，高长公要袭击大冢宰府，找我派人保护大冢宰府。这调虎离山之计，好让高长公趁机袭击石老。青锁冤枉，青锁从没想过要背叛大冢宰府。我只是听到他们这么计划，我拼了性命磨开绳索，偷了一匹马逃出来，好给府里报信。或许，是那齐国人故意说给我听，他们知道我听了以后。一定会赶来报信。啊，我说为什么我逃跑的时候，齐国人都没有来追我呢？原来是这样。你可知道撒谎的下场？我知道。兄长，青锁一介女流，是非不变，中了敌人的圈套，也未必可知。小弟想，以青锁女流之辈。怎么会那么轻易的就从狼窝里逃出来？分明是高长公想借青锁的口，将假消息传递给兄长。青锁不明所以，才中了计策，还以为是在替兄长出力。看来青锁的退路，四弟已经安排好了。呃，小弟不敢，只是就事论事。如果兄长还有疑虑，尽可把青锁关押审问。小弟毫无怨言。是啊，大冢仔，这里面疑点重重，是该向青锁妹妹问个清楚。我冤枉，还请姑父明察。来人！夫君，不要！压下去！啊！啊啊姑母、啊，夫人！姑母，夫人！看家大夫！姑母，是嫂夫人。啊、夫人，夫人，嫂夫人。回禀大仲裁，夫人脉象环耳十指，只有定数，是为惊吓所致。惊吓？对，夫人平日体质便虚弱，一时惊吓难免昏厥。小人开个方子，多吃几副药吧。小人告退。你们还是早点回去休息吧。嫂夫人她，难道你还不明白？夫人是在护着这丫头。这次看在你的面子上，我可以不追究。从今以后，你要好好管教这丫头，再出什么差错，唯你是问。是，小弟明白。姑父，我想留下来照顾姑母。小弟告辞。今天可真是心惊肉跳，再多等一会儿，只怕我也会像嫂夫人一样晕倒了。阿呦，喝茶。这个青锁妹妹到底是怎么了？她跟齐国真的没有关系吗？怎么会有那么多巧合啊？谁知道，整天就知道给我惹麻烦。你怎么跟变了个人似的？刚才在大厅的时候还不顾一切的维护青锁妹妹呢，这会儿又冷言冷语的，这叫婉儿实在有些看不下去了。婉儿，你这话听上去有点泛酸。
。今天的情形你也看到了，我要是不出来打个圆场，兄长他可怎么下台呀、啊？哦，如此说来，你还是为了大冢仔着想。要不是大冢仔把这个袁青所许配给我，我哪儿来那么多麻烦事儿啊？以后就要靠你了。你这话什么意思？啊